Continuamos con la serie Ejemplos de Salvación en el Libro de los Hechos. El tema que presentará el hermano Bob John de Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, es Éxitos en la Predicación del Evangelio en Samaria. Bienvenido, amado hermano. Adelante. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por la oportunidad de estar con ustedes de nuevo. Seguimos en nuestro estudio de la Biblia. Estamos estudiando, estudiando juntos uh, varias partes del libro de los hechos. Uh, especialmente esta noche, como... Lo dijo hermano Javier, éxito en la percación del evangelio en uh, Samaria. Uh, es, específicamente vamos a estudiar Hechos capítulo 8. Pensando en el libro de los Hechos, nos interesa mucho el mensaje. Porque en el libro de los Hechos tenemos en capítulo 2, los eventos del día de Pentecostés. Y en otra lección hemos estudiado varios aspectos de los eventos del día. El punto es que el Evangelio comenzó a predicarse el día de Pentecostés en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y 50 días después, de la Pascua, exactamente siete semanas después de la resurrección de Jesucristo. El día de Pentecostés y en Hechos capítulo 2, leemos, estudiamos la conversión de tres mil personas después del sermón de, de Pedro. La primera predicación del Evangelio después de la ascensión de Jesucristo, los primeros discípulos, la importancia de la fe, la importancia de recibir la palabra del Señor. Y nos interesa también porque podemos leer los detalles acerca de la respuesta, las acciones de los primeros discípulos después de ser convencidos con un compromiso, las instrucciones de Pedro, la pregunta de los oyentes, ¿qué haremos? Y las instrucciones de arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. La iglesia, la iglesia creció a pesar de algunos problemas. Eh, estoy pensando específicamente de Hechos capítulo 5 de Ananías y Zafira. Y tenemos también las quejas por la comida de los viudas. Pero en capítulo 6, versículo 7, dice el texto, la palabra del Señor crecía. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y podemos ver en capítulo 6, versículo 7, la primera ocurrencia de una organización interna del libro de los Hechos. Hay seis declaraciones internas de resumen, comenzando en uh, 6-7, tenemos otro re resumen en 9-31. Nos interesa porque vamos a estudiar el texto del capítulo 8 esta noche. Dice el texto, entonces las iglesias tenían paz. Por toda Judea, Galilea y Samaria eran edificadas 
andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y ustedes pueden notar uh, las otras ocurrencias uh, de declaraciones. Uh, para mí es en un sentido un bosquejo interno del libro. Un tiempo en Jerusalén. Después, 9.31, Judea, Samaria, Galilea, Galilea um, en 12.24, tenemos la expansión del Evangelio, Antioquía, después de, del primer viaje de Pablo, 16.5, uh, el comienzo del segundo viaje, y eventualmente el regreso a Jerusalén, 19-20, y dice el último verso del libro de los Hechos, es decir, de Hechos, capítulo 28, 31, predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y por eso en el libro de los hechos podemos notar el crecimiento de la iglesia. Podemos entender que un buen número, comenzando con tres mil, eventualmente cinco mil, contando solo los hombres, un buen número obedecieron el evangelio. De hechos capítulo 2, en Pentecostés, hechos 3 a Seis, hemos notado uh, varios problemas uh, y en capítulo 7 tenemos la predicación de Esteban uh, y obviamente después um, de todos los detalles nos falta el tiempo de Hechos capítulo 7 el apedreamiento de, de Esteban, uh, el resultado era la dispersión. Y podemos notar de capítulo 8, 2 a 4, algunos detalles. Dice el texto así. Unos hombres piedosos llevaron a enterar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él, Saulo por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Cuatro, pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes, anunciando el evangelio. Y tenemos el detalle de la dispersión o oh, dice el texto, todos los que fueron esparcidos, iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Y por eso en Hechos capítulo 2, estudiamos la predicación del Evangelio. Y ahora vamos a ver los resultados de la predicación del Evangelio en Samaria, con éxito en la predicación del Evangelio en Samaria, nuestro título. Pensando en la organización del libro, estoy también pensando en la promesa de Jesús, de capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También es el plan de Dios para nosotros el día de hoy. La persecución sirvió de impulso para la predicación de la palabra, para que la palabra se extendiera más allá de Jerusalén. Y por eso en la segunda sección del Libro de los Hechos, con el resumen de capítulo 
9, 31, vamos a, a ver la expansión del Evangelio hasta varias partes de Samaria, de Judea y de Galilea. Pero antes necesitamos pensar en el contenido de, del capítulo 8 de los Hechos, los Samaritanos y Mañana por la noche vamos a estudiar también de Hechos capítulo 8, uh, el caso del eunuco. En Hechos capítulo 9, tenemos la conversión de, de Saulo, o digamos, el apóstol Pablo. Pero esta no es una parte de nuestro estudio este fin de semana. Solamente estoy pensando en la organización de la segunda parte, la segunda sección del libro de los hechos. Como resultado de la persecución y dispersión, todos los discípulos esparcidos. En Hechos capítulo 8, versículo 4, en el nuevo, encontramos a Felipe en Samaria. Dice el texto de 8, Cinco, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y debemos parar y pensar en la importancia de, de este comentario. ¿Quiénes eran los samaritanos? Durante el ministerio de Jesús, hubo contacto con un grupo de personas conocidas como los samaritanos. Los samaritanos eran el resultado de la historia del Antiguo Testamento, específicamente en el caso uh, de la conquista de los asirios y los matrimonios entre los asirios y los israelitas es decir, una parte um, de, de Israel, de los judíos, una parte de gentiles, y por eso ellos no eran en, judíos técnicamente, uh, totalmente. Y por eso los samaritanos eran un grupo muchas veces rechazado. Podemos entender que durante el primer siglo los samaritanos no tenían trato con los judíos, o viceversa, los judíos no tenían trato con los samaritanos. Estoy pensando en el texto de Juan, capítulo 4, versículo 9, con Jesús y la mujer samaritana. Uh, y tenemos un encuentro. Y ustedes probablemente conocen bien el texto. ¿Cómo es que tú? Estos son los comentarios de la mujer. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me, me pides de beber que soy samaritana? Porque este es el comentario de, de Juan. Porque los judíos no tenían tratos con los samaritanos. Tenemos en el mismo texto de Juan capítulo 4 más detalles. Los samaritanos tenían su propio templo, su propia copia de la Torah, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, y su propio sistema religioso. Y, y hubo un desacuerdo entre los judíos y los samaritanos acerca de dónde adorar. Ese es el contexto de Juan capítulo 4, versículos 19 a, 30, a 23. Otra vez, las palabras de la mujer. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. 
La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adorarán lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los cuentos el Padre busca que lo adoren. Una ilustración final del texto de Lucas, capítulo 9, en la vida de, de Jesús, uh, en la última parte de, de la vida, el viaje de Jesús hasta Jerusalén. Tenemos el texto y cuando Jesús viajaba a Jerusalén, pasó por Samaria, y los samaritanos no lo recibieron. Y por eso el texto de Lucas, capítulo 9, comenzando la lectura de 51, sucedió que cuando se cumplieron los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén, envió mensajeros, delante de él, y ellos fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Pero no lo vimos, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Y por eso, con la llegada de Felipe a la área de los samaritanos, a Samaria, es importante entender el contexto. Pero dice el texto, regresemos a los Hechos capítulo 8, versículo 4 en adelante. Versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo, viendo las señales que hacía. Pues de muchos que tenían espíritus impuros salían el, estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe fue uno de los siete escogidos en el libro de los Hechos, capítulo 6. Y podemos leer en Hechos, capítulo 6, sobre el carácter, la vida espiritual de los siete. Dice el texto, solamente dando un ejemplo breve, dice el texto de, de seis, uh, específicamente, uh, estoy pensando en versículos siete a, uh, cinco a siete, Agradó la propuesta a toda la multitud, eligieron a Esteban, hombre lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, Procuro, Nicanor, Simón, Parmenas, Nicolás, Josélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Estamos hablando de hombres llenos del Espíritu Santo. Dice el texto de versículo 3, versículo 4. Y de sabiduría. Con la capacidad de hacer la obra del Señor. Otro aspecto importante de nuestro estudio. En el primer siglo, antes de que se escribiera la Biblia, los apóstoles, y los primeros predicadores tenían el poder de realizar señales milagrosas para confirmar la palabra. Dice el texto de Marcos, capítulo 16, y los últimos dos versículos del capítulo, tenemos la lectura así. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos saliendo 
predicaron en todas partes, ayudándolos al Señor, confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Y por eso había un tiempo antes de el tiempo de escribir la Biblia solamente con palabras um, dichas, con varias predicaciones y había un problema. Hoy no tenemos el problema. Hoy la Biblia se confirma a sí misma. Si queremos esta noche saber si lo que dice un predicador es cierto o no, es cierto o falso, podemos ver si el mensaje proviene de la Biblia. Ustedes esta noche pueden comprobar, verificar lo que digo yo, comparando lo que digo con lo que dice la Biblia. No es difícil. Ustedes pueden decir el sí o el no acerca del mensaje de hermano Bob. Porque tenemos la Biblia, la palabra de Dios, la palabra inspirada. Y tenemos la palabra, el mensaje de Dios. Pero no era el caso en el primer siglo. Y por eso dice el texto de los Hechos capítulo 8 que había varios señales que hacía Felipe. Y así que había gran gozo en aquella ciudad. Hubo alegría en Samaria por las curaciones, los milagros, los, las señales, pero también por el mensaje. Continuando en versículo 9 a 11, leemos acerca de Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria haciendo pasar por algún, alguien importante. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, decían, ese es el gran poder de Dios. Pero había un cambio con la llegada de Felipe. Porque dice el texto de versículo 11, estaban atentos a él porque con sus artes mágicas los habían engañado por mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres y también creyó Simón mismo y después uh, de ser bautizados, estaba siempre con Felipe y al ver las señales, grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este es el contexto de nuestro estudio. El libro de los hechos es la historia de la llegada de, del evangelio a varios grupos distintos. Este es un, un contexto importante en nuestro estudio de esta noche. Sin entender que en el libro de los hechos tenemos el caso de los judíos de Hechos capítulo 2. Tenemos el caso de los samaritanos, los Hechos capítulo 8. Tenemos el caso del eunuco de Hechos capítulo 8. Tenemos el caso de Cornelio, un gentil, en Hechos capítulo 10. Tenemos otra excepción, otro grupo distinto de varios judíos y ellos habían recibido el bautismo de Juan después de la resurrección de Jesucristo. En Hechos capítulo 19 tenemos otro grupo sin entender ese aspecto de la organización del libro de Hechos, 
vamos a tener problemas. De veras, uh, hay muchos malentendidos, um, teorías uh, acerca del significado de, de esos textos. Uh, para poner más en claro mi punto, en Hechos capítulo 2, tenemos un relato de la predicación en el día de Pentecostés y el mensaje del Evangelio fue aceptado por los judíos y también algunos gentiles que eran prosélitos judíos, gentiles de nacimiento judíos de religión, pero estamos hablando de judíos. Después de escuchar y aceptar el Evangelio, estos fueron batizados y recibieron el don del Espíritu Santo. Estudiamos el capítulo 2 en otra lección. Y tenemos la promesa. Y la promesa que se extendería a muchos otros, a quienes Dios llamaría. El don del Espíritu Santo no es el don dado por el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo esta es una construcción gramática de identificación. El don del Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo. Ser batizados y recibir el don del Espíritu Santo. Es decir, recibir el Espíritu Santo. Porque dice el texto de capítulo 5, versículo 32... Nosotros somos testigos suyos de esas cosas, también el Espíritu Santo al cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Y por eso Dios siempre daba el Espíritu Santo a todas las personas obedientes. Así dice el texto de Hechos capítulo 5, versículo 32. Y por eso no, no cabe duda. Podemos entender el don del Espíritu Santo era el Espíritu Santo. Este es el caso de Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 8 en Samaria tenemos algo diferente y vamos a estudiar esta noche la diferencia. Tenemos el Evangelio llegando a un nuevo grupo étnico, a los samaritanos. He explicado la diferencia entre los samaritanos y los judíos. En los samaritanos tenemos un grupo que generalmente fue rechazado por los judíos. ¿Pueden los samaritanos recibir el evangelio? ¿Fue correcto? que Felipe les predicara y los batizara? Esta sería una pregunta normal, pensando en el contexto del primer siglo. El estudio de mañana por la noche se sentará en el eunuco de Etiopía. Esta es la última parte de Hechos capítulo 8. El eunuco era un proselito judío. Y tenemos el mismo proceso. El eunuco escuchó la palabra, fue bautizado, y yo creo, no hay mención, pero yo creo que también, según el modelo de Hechos capítulo 2, que él recibió el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, en el caso de Cornelio, tenemos otra diferencia. Porque tenemos el Evangelio, otra vez, llegando a un nuevo grupo étnico. Y en ese caso, cuando el Evangelio llegó a la casa de Cornelio, un gentil temoroso, no era un prosélito judío, tenemos un cambio. Y he mencionado también otro, otro caso en los Hechos capítulo 19. Ustedes pueden ver en este cuadro 
la comparación de todas las historias. En Hechos capítulo 2, con los judíos prosélitos, es decir, judíos por religión, tenemos el evangelio predicado por un apóstol. Es la predica de, de Pedro en el día de Pentecostés. ¿Y cuál era la progresión? Escuchar la palabra, bautizarse, recibir el don del Espíritu Santo o recibir el Espíritu Santo. Esta noche estamos estudiando el caso de los hechos que vieron ocho los samaritanos y podemos notar en el texto de Hechos capítulo 8, el, el, el mismo proceso, la misma progresión. Porque dice el texto, específicamente estoy pensando en 8.12, cuando creyeron a Felipe, es decir, la prédica de la Palabra, Escuchando la palabra, creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo y después de bautizados estaba siempre con Felipe. Podemos ver la misma cosa. Pero a continuación, hay algo diferente. Porque dice, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, una vez llegados, oraron por ellos, por los samaritanos, para que recibieran el Espíritu Santo pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y por eso tenemos algo diferente. Me llama la atención. ¿Por qué? ¿Por qué? Posiblemente porque tenemos el evangelio predicado por Felipe. Y Felipe no era un apóstol. Pero, sobre todo, me parece, es el resultado de, de la llegada del Evangelio a un nuevo grupo, un nuevo grupo étnico, los samaritanos. Y por eso tenemos un cambio. En los Hechos capítulo 10, en Cornelio, no vamos a estudiar cuidadosamente el texto, pero en los Hechos, capítulo 10, es un estudio de otra lección en el futuro. Vamos a ver otro cambio. Porque tenemos Cornelio, su casa. Ellos escucharon la palabra. Y durante la prédica de, de Pedro, dice el texto que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, Cornelio, y su casa. Ellos recibieron, dice el texto, el don del Espíritu Santo antes de ser bautizados. ¿Cómo podemos explicar el cambio? Era, el, el propósito era de condensar a los seis judíos que habían viajado con, con Pedro. Pero tenemos el Espíritu Santo y después el bautismo. ¿Por qué? Porque el propósito de Lucas en el libro de Hechos es de darnos un entendimiento de la llegada del Evangelio a varios grupos. Y finalmente en Hechos capítulo 19 tenemos el caso de los doce hombres. Ellos um, oyeron, escucharon el evangelio de Pablo 
y ellos creían la palabra y ellos fueron batizados. Pero entonces dice el texto que Pablo les imponía las manos y después de imponer las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y por eso tenemos el mismo proceso. Pero también dice escuchar, bautizarse, pero el Espíritu Santo por, los, por las manos de Pablo. Este es entonces algo importante en nuestro estudio. Pero en las iglesias de Cristo muchas veces hemos tratado de entender un patrón incambiable. Y hermanos y hermanas, hay que admitir la realidad que hay varias distinciones, hay diferencias en el patrón. Estoy tratando de explicar el por qué. ¿Por qué hay diferencias? ¿Por, por qué en, en estos casos tenemos el mismo proceso, las mismas cosas, pero a veces hay un cambio. No es un cambio grande, pero es un cambio. ¿Por qué? Porque tenemos la llegada del Evangelio a un nuevo grupo de personas. Este es el punto. Eso no me molesta. Uh, este es consistente con cómo Lucas en el resto del libro de los hechos, presentó la historia de la iglesia. Por ejemplo, en el caso de los sermones, en el día de Pentecostés, tenemos un relato bastante extenso del sermón de Pedro. En nuestra lectura del libro de hechos, no tenemos otro sermón con tales detalles, hasta el sermón de Pedro, en el caso de Cornelio. Porque en la casa de Cornelio tenemos otro, otro sermón. En el caso de Pablo, en Antioquía, en los Hechos capítulo 13, tenemos otro sermón. Tenemos un nuevo grupo de oyentes de judíos y también gentiles, de varios gentiles temerosos del Señor, pero no hay otra repetición del mismo sermón. Luego, en el Areófago, en los Hechos capítulo 17, tenemos otro sermón más extenso. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo grupo. Y por eso yo puedo ver el modelo, el patrón, en el caso de los sermones. Yo puedo analizar. Tenemos un sermón en capítulo 2 de los hechos. Y yo puedo asumir en capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, con Esteban, estamos predicando más o menos el mismo sermón, la misma sermón. El mismo sermón. Pero eventualmente en el caso de Cornelio, en la casa de Cornelio, vamos a tener otro sermón. En Antioquía de Pisidia vamos a tener otro sermón. Para entender las actividades de los cristianos. Y tenemos la misma cosa en varios grupos étnicos, diversos grupos étnicos que se convirtieron en cristianos. Y en cada caso tenemos nuevos detalles. Otro, otro comentario. Que tengamos cuidado. Porque a, a veces tenemos uh, resúmenes. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 19, dice el texto, Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ese es el resumen. Este no es el, este no es el sermón. Ese es un resumen 
del sermón más o menos igual al sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Y no es correcto leer versículo 19 de capítulo 3 y decir, ah, solo es necesario arrepentirse y convertirse. Nada más. No es correcto. Porque es un malentendido acerca de la función del libro de los hechos podemos notar la misma cosa. En Hechos capítulo 10, dice claramente en los últimos versículos, uh, por, por ejemplo, Hechos 10, 48, mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Y, y, y no cabe duda, Cornelio y la casa de Cornelio, todos ellos fueron bautizados. Pero mira el texto, de Hechos capítulo 11, 18. Entonces, oídos estas cosas, callaron, glorificaban a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No es correcto asumir, o oh, solo era necesario eh, el arrepentimiento en el caso de los gentiles. No. Porque hemos leído acerca del bautismo. En acaso, Pedro estaba explicando a los judíos en Jerusalén los eventos en la casa de Cornelio. Pero ese es un resumen de esas cosas. Igualmente de los hechos, capítulo 11, versículo 21. Tenemos otro ejemplo, la misma cosa. Dice, y la, la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Estos son solamente resúmenes. Volviendo a nuestro texto para terminar nuestro estudio esta noche, hay muchos detalles que no, 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 no hemos recibido en el texto de los Hechos capítulo 8. Dice que las noticias de Samaria llegaron a Jerusalén y Pedro y Juan fueron enviados. Me gustaría tener más detalles. Pero dice el texto de versículo 15, 16, solamente leyendo el texto. Y ustedes pueden leer el texto también conmigo para entender claramente que dice el texto. Dice así, versículo 15. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra del Señor, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales una vez llegados oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Dice el texto claramente esa cosa. No había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre uh, de Jesús. Y por eso dice el versículo 17, imponiendo las manos, los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Es el mismo proceso. Y hermanos y hermanas, estoy tratando de explicar el porqué de un cambio, un pequeño cambio. Es decir, debido a las preguntas de los judíos acerca de los samaritanos. Este es el motivo de esta diferencia. Entiendo que a través de los años, Hemos escuchado varias otros, otras cosas. A continuación, el versículo 18 dice que Simón vio esto. No sabemos cómo supo Simón que le había sido dado el Espíritu. Quizás a través de algunas palabras explicativas de los apóstoles. 
no hay mención de dones específicos del Espíritu Santo. Simón no pidió la habilidad de darle a la gente el poder de los dones, solamente para dar el Espíritu Santo. Estoy pensando en el contexto. No hay mención de lenguas, como ocurrió en el caso de Cornelio. Solamente estamos leyendo la Biblia para entender qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Poco a poco, a través de esta serie de estudios, podemos identificar aquellos elementos que se incluyeron como parte de, con, de la confesión de, de todos los seguidores de Jesús en el libro de los hechos. ¿Cómo es posible esta noche ser un cristiano? ¿Cómo es posible tener confianza en nuestra respuesta al Evangelio? Solamente estudiar la Biblia y entender los detalles. Algunas preguntas para ayudarnos en el análisis del texto. En mi lectura, el versículo 25 es un versículo clave. Dice, Pedro y Juan testificaron, proclamaron la palabra de Dios, aparentemente en esta misma ciudad, y luego regresaron a Jerusalén predicando el Evangelio. Ciertamente, otros de los samaritanos también oyeron la predica, recibieron la palabra y fueron bautizados. Pero el texto no dice nada de repetición del mismo proceso. Si el versículo 17 dio como resultado dones y el poder milagrosos, ¿por qué no era necesario en, en otras ciudades? Por mano de los apóstoles, se verificó la aceptación de los samaritanos como creyentes. Y por eso los samaritanos eran elegibles para ser incluidos en el Evangelio. Si bien el texto es poco más complejo porque estamos leyendo sobre un nuevo grupo étnico, una vez que llegó el evangelio a Samaria, el, mo el modelo es el mismo. Escuchar la palabra, recibir la palabra, creer, arrepentirse, bautizarse y recibir el don del Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo. Entonces, cada persona con interés en el estudio serio de la palabra, todos nosotros debemos preguntarnos, ¿mi decisión de seguir a Jesús? ¿La expresión de mi fe sigue el modelo de las conversiones en el libro de los hechos? ¿Quiere seguir a Jesús? Su conversión debe seguir el modelo de las conversiones de la Biblia. Hasta este momento en nuestra serie de estudios, hemos estudiado el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y en los Hechos capítulo 8, en el caso de los samaritanos, podemos ver el mismo proceso. Escuchar la palabra. Jesús es el Cristo. Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó, y por Jesucristo y su sangre podemos recibir el perdón de pecados. ¿Cómo? Escuchando la palabra, con la fe, con convicción, con arrepentimiento, que significa un cambio de nuestras vidas un cambio de nuestra mentalidad, un compromiso. Y claramente dice que los samaritanos fueron batizados y también Simón, como en el día de Pentecostés. 
el bautismo para el perdón de pecados. Y ustedes van a recibir el don del Espíritu Santo. Estamos orando esta noche para que sea el caso de todo seguidor de Jesucristo. Que hagamos la voluntad de Dios. Con preguntas, ustedes pueden escribirme. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio esta noche. El éxito de, de Felipe en la predicación del Evangelio en Samaria. Dios le bendiga ricamente en su deseo de estudiar y entender el mensaje de la palabra del Señor. Dios le bendiga.